ഹലോ കൈസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മല്യു ട്രാവലറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതേ അടിപൊളി ഒരു ക്യാമ്പിന് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ മെൽബണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ ജേണി ചെയ്ത് മാൻസ്ഫീൽഡ് മാൻസ്ഫീൽഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ജെയ്മിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ജെയ്മിസൻ്റെ മാൻസ്ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹക്കാവ എന്ന് പറയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹക്കുവ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല നെയിമിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാമ്പിന് പോയതാണ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ വന്ന സമയത്ത് ക്യാമ്പിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു ഇതും അറിയാൻ മേലാതെ ഞങ്ങൾ നാല് പേർക്ക് കിടക്കാവുന്ന ഒരു ടെൻറ്റുമായിട്ട് സാധാരണ ഒരു കാറെ പോയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ പോവുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഒരു റിവറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടുതൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഒരു ഫാമിലിയും കൂടി ഉണ്ട് അത് വേറെ ആരും അല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബൈക്ക് വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജോസി കൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ ജോസിയും ഫാമിലിയും ഞങ്ങളുടെ കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളും ഉണ്ട് ദേ എൻ്റെ കൂടുതൽ ദേ ഫിയോണ നമ്മുടെ ടോഫു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് ജമീല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റെഡിയാണ് അതേ വണ്ടി നിറയെ സാധനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ മുതൽ പാക്കിങ് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഫ്രിഡ്ജും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയാണ് വെള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തേക്കേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ക്യാമ്പും അവിടുത്തെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വാച്ച് ആൻഡ് എൻജോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മളത് മാൻസ്ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ടോഫു ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അവനെ മുള്ളിക്കാനായിട്ടൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തിയതാണ് അത് കേട്ടോ ആശാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അവനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുള്ളിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പണിയാ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം അത് ഈ ഒരു ഏരിയ കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഈ മലകൾ നല്ല പച്ചപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞൊരു സമ്മർ സമയമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുമാതിരി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കൂടി പോകുന്ന പോലെ പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ പച്ചപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാൻസ്ഫീൽഡിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാൻസ്ഫീൽഡ് നമ്മുടെ ജോസി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോസി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാൻസ്ഫീൽഡിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ സാധനങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ മുകളിലെല്ലാം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അകത്തുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പുറയിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം സാധനം അങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സമ സ്ഥലം അകത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മേളിലാണ് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതേ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മാൻസ്ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് മാൻസ്ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൺട്രി ടൗൺ ആണെന്ന് ആണോ ഇവനായിട്ട് നടക്കാൻ പോവാണോ കഴിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പോവാ അല്ല വിശക്കുന്നുണ്ടോ സൂക്ഷിച്ചോണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല വണ്ടി കയറി ഇരിക്കും ടോഫു സ്റ്റേ ദേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാം അല്ലേ ഏ നമ്മുടെ ജോസി ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ വേണ്ടിരിക്കുന്നു ഹലോ 
Hello, hello, hello. Namaskar. Who is that? Oh, happy ayah. Jofu ni kanan pak happy ayah. Eh? Jo, Jofu ni mana ayah ni baru ni leh rumah. Ah, okay. Excited now? Are you feeling? Yeah. Oh, excited. Ah, excited. Yosi? Yes. How are you? I don't know. How are you? 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 I'm going to have 20 minutes. 20 minutes? How are you? 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 Satagi. 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 Hello? Guys, so this is my wife, Jindu. That's why I'm here. Siddhi. Siddhi. Hi, Vara. Siddhi, hi. And? Kirthi. Kirthi. Hi, Vara. Hi. Jamila, where are you? 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 Fish and chips. Baramundi. Chips. Chips. Is this fish and chips in England? That is not in England. In England, right? There is no taste here. I don't know. I don't know. I don't know. What are you doing? I'm having a chicken schnitzel burger. Chicken? Schnitzel burger. Schnitzel burger. It's good, it's good. What are you doing? I'm having chicken sumbaki. Chicken sumbaki. Okay, hello. Now, we have a lot of money here. 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 Ini kamp beri kita selalu ke kana yang kita ada dalam budiman tu ada dua lah, na ini pambu, anginnya kita ada dalam wild air tu ada area. Ini punya, kita mula bawa tu kamp ini untuk ente tu tanah ada area. Padu, kalau beli orang pun tidak. Percaya, na boleh korang naik tu, mana ada minimum ada tiga orang yang kamp beri. Tapi kan, jadinya ini pernah ada dua tenda, ada punya gasi bawa ini dalam cerita orang yang betul. Ini ada orang mana ada mana kita ada. Padu, kalau na kamp beri kita bawa betul. Ini perlu Orang tu naik tu jelah na, na, na lalu. Ha, berapa angkanya itu hilang. Nampol sahaja orang lalu semua itu ana. Biar naik tu baru ni oleh, ni anggal itu naik, satu patu wacah, oleh, empat wacah orang lalu kumumba, wanda itu salawa itu orang tu, adindi satu satu nostalgia yang kudi orang tu. Bayar ke arah tu, nampol, nampol ke ni camping site lek ke cendera tu, baki orang. Kali sekarang ni nampol ada camp site terdekat lah itu. Ibu ni ni itu baru ni orang jenar tu nampol. Gravel road starti ya, na bila, nama kita adi itu orang boleh ni lah ceri. Orang pasca Istanbul ni, alkar juga tanah masih kena ni, ni village juga ni ada ni area ni tu. Abu Melbourne ni orang orang kau easy aja, sahaja na vani ikan dah, ni tu marah ambet ni campsite ni, pernah. Running Creek campsite ni, ni tu ni beri Running Creek campground, sorry, Running Creek campground, Hakku Hakkuan, Hakkuan, Hokkuan, Hokkuan, lah. Hokkua. H O W Q U A. Hokkua. 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 Mulai kasihkan ya. Eh, sekarang ni, nama kita the Running Creek Reservoir ni, etiri kan? Dan orang camping area ni, baru jangan terjadi macam mana? Jadi, kita ni, satu Malaya ada mana orang kira tu, kita ni tarik, kita ni orang tu baru. Aduh, sahaja ni, mana kita ni, baru orang tu akan pergi ni. Ia, apabila kita Melbourne ni, orang orang ke baru ni, orang ni kita ni, nampak ada di sini camping ground ni. Guys, aduh, kalau ni orang yang berani, ini adalah pet friendly camping ground. Ada, pada hari ini parti yang kita ni, kita mahu ke mana? Ah, ini ada hari hujan tu. Ah, orang 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 orang. Ah, orang ni ada dua, dua orang ni ada dua orang ni ada. 
ഈ സൈഡ് കാണാം എന്നുണ്ടോ അത് ആ പുഴയുടെ തീരത്ത് തന്നെ ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും ഒക്കെ കളിക്കാം കൈസ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് പണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇത് ഡ്രോപ്പിൻ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് വെള്ളമൊന്നുമില്ല നേരെ ഒരു കുഴിക്കകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഉള്ള പക്ഷേ ഇത് നല്ല രസമാണ് ഇത് വലിയ ഭയങ്കര മരങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഈ ടെൻ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ നമ്മൾ വലിയ മരങ്ങളുടെ കീഴെ പോയി ടെൻ്റ് അടിക്കരുത് കുറച്ച് മാറി ചെറിയ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് വല്ലതും ഒടിഞ്ഞ് വീഴുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഗംട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് അടർന്ന് വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കേസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് നമ്മളിപ്പം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടോഫൂനെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ബന്ധിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ പുള്ളിക്കൊന്ന് ഓടി നടന്നാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ട് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടണമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ലീഷ തന്നെ കെട്ടിയിടണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി ഒരു സ്പോട്ടാണ് അതെ ഇത് കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ഒരു പുഴ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തോടുന്ന തോടിനേക്കാൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി സെറ്റപ്പുള്ള ഒരു പുഴയാണത് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഒരു സംഭവം ഇത് ഹക്കോവ റിവർ എന്ന് പറയും ഹക്കോവ റിവർ അപ്പം ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് ദേ ഇത് കേട്ടോ നമ്മൾ ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഒരു ഗസീബോ അടിച്ചു ചെയറെല്ലാം നടത്തി അത് നമ്മുടെ ജ്യൂസിൻ്റെ ടെൻറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് താഴെ നിലത്ത് കിടക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു സ്വാഗ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോസി എല്ലാം സെറ്റല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നു ഇത് തന്നെ കുക്കിങ് തുടങ്ങും വേണോ ആ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അത് ശരി ചെറിയ കുറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടൊരു ബിയർ അടിച്ചില്ലല്ലോ ഏ നമ്മളൊരു ബിയർ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ട അത്താട് അത്താട് താങ്ക് യു ഉദ്ഘാടിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ബ്രോസ് ചിയേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിങ് അങ്ങനെ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു നൈറ്റ് നാളെ ഒരു നൈറ്റ് മറ്റന്നാൾ ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് മെൽബണ് പോകാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു റിവറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഈ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലയാട് മുകളിലേക്ക് നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡിൽ ഉള്ള ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് ഈ പാർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം കണ്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ പാർക്കിങ് ക്യാമ്പിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ്സ് അലൗഡ് ആണ് അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ പട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ട് പിന്നെ വളരെ പീസ് പീസ്ഫുള്ളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോടെ എല്ലാം കങ്കാരസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കിളികൾ നല്ല കളർ ഉള്ള തത്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഇത് നല്ല യൂക്കാലിയുടെ മരങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പൊക്കെ അതെ ഇത് ജോസിയുടെ ടെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റായി നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള അതൊക്കെ അവർ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതെ ഇത് നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കന്യാസിനകത്ത് അത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇപ്പം എന്ത് റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി നിൽക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ റിവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേടിക്കാൻ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വലിയ ആഴം കാണുന്നില്ല എന്നാലും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്
Ah, uh, it's really deep. Mm. You know, be careful. You can swim, but yeah, yeah. Padaka pona. Eh, padaka pona, la. Yeah. Because swimming, you know, again, it's very difficult. Difficult, isn't it? Chadan, pedi, illa. Chadan pedi, illa. Because swimming, I am. Adan. മൊബൈലിന് <laughs> 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 ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഏ നല്ല സൂപ്പർ ഇതേ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണേ അടിപൊളി വെള്ളം മുങ്ങി കുളിക്കുക വെള്ളത്തിന് തണുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഓക്കെ 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 ജിൻഡുവിന് സ്വിമ്മിങ് അറിയോ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി അതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റി കൂടെ അധികം ആഴയില്ലല്ലോ ആ ഇതിനകത്തൊന്നും അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല സ്വിമ്മ് അറിയത്തില്ലേലും നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നേ ഒരു ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കോരി കുളിച്ചാൽ മതി അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട് അതെ 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 നാളെ പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കാരണം നാളെ ഒന്ന് നാളെ ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടിയിട്ട് വന്നിട്ട് എടുത്ത് ചാടിയാൽ മതി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുങ്ങാൻ പറ്റും അതെ അതെ ടോപ്പ് ചാടാൻ നിൽക്കുക അയ്യോ രക്ഷയില്ല എടി അവനെ മുക്കാ അതെ Kirti, do you want to go to water? Yeah. Do you know swimming? Yeah. Yeah? Really? She doesn't. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Do you know how to swim? Yeah. You know a little bit, yeah? Yeah, yeah but don't, don't go. It's dangerous, okay? It's so deep water there. All right? Yeah. Yeah, it's very far. Don't, don't go. പൈസ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വണ്ടിക്കകത്തൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എല്ലാം ഫ്രീസ് ചെയ്താൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളൊരു കുക്കിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയം മുഴുവൻ കുക്കിങ്ങിന് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സിങ് കൂടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പരുവത്തിനാണ് ഫുഡെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഫുഡെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പയ്യ കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കുക്കിങ്ങിനുള്ള സംഭവം എല്ലാം അടുപ്പിക്കുമോ സമയാകുമ്പോഴത്തേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാനുള്ളേ ഉള്ളൂ വേറെ വലിയ സംഭവമില്ല റിലാക്സ് ചെയ്യാം ചില്ല ചിൽ എത്താണ് കൈസ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ ഇതിന് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതേ രണ്ട് ഫാമിലിക്ക് കൊള്ളാൻ മാത്രമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊള്ളുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് ഫ്രിഡ്ജായിട്ടോ ഫ്രീസറായിട്ടോ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതേ ഇതേ ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈഡിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് കേസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ അതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അതെ വന്നു കഴിഞ്ഞത് അതെ അവർക്കൊന്നും ഒരു പേടി പോലും ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാ കളറാന്ന് വയ്ക്കുക ഇത് കേട്ടോ അടി പൊളിയല്ലേ അത് വയ്ക്കുക അതെ നല്ല പാരറ്റ്സ് വയ്ക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഈ മരത്തെ മുഴുവനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുപോലെ നല്ല കളറുള്ള പാരറ്റ്സ് അത് ഇനിയിപ്പോൾ മാറത്തില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നോടം വരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ശല്യവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തുറന്ന് ഒക്കെ വെച്ചേക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും അപ്പോൾ അത് ഒരു കണ്ണും വേണം കാര്യം നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ രസമാണെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവും
ഇവിടെ തന്നെ പരിപാടി ണല്ലോ അതെ പോർക്ക് ഉണ്ട് ആണോ മസിൽസ് ഉണ്ട് ഓ ഒരക്ഷ ഇതിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന ഇത്രയും ഫുഡ് ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ ഫുഡുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് തണുക്കുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയും ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് സെറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഡിന്നർ കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ ആൾക്കാർ ഇതിപ്പോൾ രാത്രിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിയോളം ആകാറായി എട്ടര എട്ടര കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതെ അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നിറഞ്ഞ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ വണ്ടിയിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിക്ക് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ണു കാണാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് ലൈറ്റും ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ച് പോരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പിള്ളേരും ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ അതിനുള്ള ഒരു പിറ്റുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഒരു പിറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു പിറ്റ് ഇതുപോലെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചോണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും പോയി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം പിന്നെ വലിയ ജോസ് ഈ പിറ്റിന് എന്നെ റേറ്റ് ആകുന്ന പക്ഷെ ഒത്തിരി നല്ല കേട്ടോ പോർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും പോയി അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഹലോ ഗൈസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അയ്യോ ഒരക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഒട്ടുകത്തെ തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ഇന്നലെ പക്ഷെ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും ബാക്കി ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് ലെയറ് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹുഡി ജാക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടും നല്ല തണുപ്പാണ് ഏതൊക്കെയാലും പക്ഷെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻറ്റിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല മയക്കത്തിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ രക്ഷയില്ല ഇവർ ഇവർ പറഞ്ഞ പത്ത് മണിയായിട്ട് എണീക്കുകയുള്ളു എന്നാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ആറര ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എണീക്കും കിളികളുടെ രാവിലെയുള്ള ആരവം കേട്ടാണ് ഇന്ന് എണീറ്റത് അയ്യോ ഇഷ്ടം പോലെ രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കിളികൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ തത്ത കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പിന്നെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും മിച്ചമൊക്കെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ ചിപ്സിൻ്റെ പായ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തത്ത വന്ന് അത് മുഴുവൻ കൊത്തി തിന്നുന്നത് തന്നെയല്ല ഇവിടെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ കിളികൾ ഇതാ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാം രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കരച്ചിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു അത് കേൾക്കാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാ കാലത്തെ കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇവരാരും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആ ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് പേര് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം അത് നല്ല ഇടതൂർന്ന മരങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് നല്ലൊരു കാട്ടിൽ ഉള്ളൊരു 
ഒരു ഒരു കാട്ടിപ്പോയി താമസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലാണ് ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ ജോസിയുടെ ടെൻറ്റാണ് അവനും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്ന അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വലിയ ക്യാരവാനും നമുക്ക് കെട്ടുവലിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ക്യാരവാനും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കാരണം അത്രയും എന്നാ പറയുന്നത് ആ ക്യാരവാനൊക്കെ വരാൻ പാകത്തിനുള്ള വഴികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആ ഇന്നലെ കണ്ട ടാർട്ട റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഗ്രാവൽ റോഡെ പോരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരവാൻ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ കാറുകളൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയയാണിത് അപ്പോൾ റണ്ണിങ് ക്രീക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ഒന്നും അടിച്ചാൽ മതി റണ്ണിങ് ക്രീക്ക് ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹക്കാവ അപ്പോൾ വീക്കെൻഡൊക്കെ കൂട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ സമ്മറല്ല വരുന്നത് വീക്കെൻഡൊക്കെ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ഭംഗിയല്ല ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനൊക്കെ നല്ല അതുപോലെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിങ്ങ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ട്രാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത അത് നല്ലൊരു റിവർ ക്രോസിങ് ഉണ്ട് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സംഭവമല്ല റിവർ ക്രോസിങ് അപ്പോൾ അതിന് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ റിവർ ക്രോസിങ് മേ ബി ഇംപാസിബിൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ഹൈ ഫ്ലോസ് ജൂൺ ടു ഒക്ടോബർ അയ്യോ അപ്പോൾ അത് ചില ഡേഞ്ചറസ് ആണ് റിവർ ക്രോസിങ് ചില സമയത്ത് പക്ഷേ ഇത് ഇന്നലെ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ചക്രം പോയ പാടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത്ര വലിയ ഹൈ ഫ്ലോ എന്നുമല്ല ഇത് പ്രശ്നമുള്ള പ്രശ്ന സമയമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആ നമുക്കിങ്ങനെ കാണുകയും ചെയ്യാം അത്ര വലിയ ഡീപ്പൊന്നുമല്ല പിന്നെ വണ്ടിക്ക് സ്നോർക്കിളിങ് ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഈ പുഴയെ ചാടി കുളിച്ചതാണ് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിയോണയും അയറിനൊക്കെ വളരെ ചെറിയ അതൊരു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അങ്ങനെ അധിക ആൾക്കാരോ കമ്പനിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കപ്പോൾ ഈ ട്രാവലിങ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലഡിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ക്യാമ്പ് ടെൻറ്റും ഒക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഫാമിലി മാത്രം ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടി ഒരു ഒറ്റ വരവിങ്ങ് വന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഇത്രയും വലിയ ടെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നും ബാക്കി പല എക്യുപ്മെൻസും ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പ് വന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല നീരാവി ഇത് നമ്മുടെ സൂര്യനിങ്ങനെ സൂര്യൻ്റെ പൊൻ കിരണങ്ങളായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നീരാവി പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോകുന്നത് അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ